हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक माय नेम इज राज किशोर एंड आर वाचिंग माय चैनल विजन किंग तो फ्रेंड्स आप सभी को मेरे चैनल विजन किंग पे स्वागत है फ्रेंड्स टुडे विल डिस्कस अबाउट द एनाटॉमी ऑफ सिलियरी बॉडी मैं आपको सिलियरी बॉडी का एनाटॉमी अच्छे तरीके से समझा दूंगा विथ नोट्स के साथ फ्रेंड्स अगर आप सिलियरी बॉडी का एनाटॉमी अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं ओके फ्रेंड्स देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द आईबॉल ओके द आउटर मोस्ट दैट इज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द आई व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स ओके the anterior one that is known as the cornea and the posterior part that is the sclera okay friends when we move from sclera to the inner side the next layer come the next middle layer which is the vascular layer of the eye which consists of three parts the posterior one that is known as the choroid and anterior two parts that is ciliary body and the iris okay and when we move from the choroid to the inner side the next inner side of the eye that is the sensitive layer of the eye which is known as the retina okay this is the zonules and crystalline lens okay friends so friends aaj hum sirf ciliary body ke upar baat karenge to dekhiye hamara jo middle vascular layer hai which consists of three parts the posterior part that is known as the choroid and anterior two parts that is ciliary body and iris okay friends तो फ्रेंड्स देखिए अगर हम ये कोरोइड जो है पोस्टरली ठीक है उसके अगर हम फॉरवर्ड एंटरली मूव करते हैं तो जो नेक्स्ट ट्राइंगुलर थिक एंड पार्ट आता है ठीक है ये वाला ओके फ्रेंड्स इसको हम कहते हैं सिलियरी बॉडी वंस मोर अगर हम कोरोइड से एंटरली मूव करते हैं नेक्स्ट जो ट्राइंगुलर थिक एंड एरिया आता है उसको हम कहते हैं सिलियरी बॉडी क्लियर फ्रेंड्स जो कि अटैच होकर रहता है आयरिस से ओके तो फ्रेंड्स ये जो सिलियरी बॉडी है इसको मैं आपको बड़ा करके इधर दिखाया हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ सारा इसका क्या पार्ट्स होता है ओके okay, फ्रेंड्स अब देखिए ये है हमारा सिलियरी बॉडी ओके एंड ये जो स्मूथ एंड प्लेन एरिया है सिलियरी बॉडी का ठीक है यहाँ से यहाँ देखिए ये जो स्मूथ एंड प्लेन एरिया है सिलियरी बॉडी का यहाँ से यहाँ ये वाला ठीक है इसको हम कहते हैं पार्ट्स प्लाना ठीक है प्लेन एरिया है इसको हम कहते हैं पार्ट्स प्लाना ठीक है एंड ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से ठीक है फ्रेंड्स जो सिलियरी बॉडी में हमारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से फोल्डेड एरिया है इस एरिया को हम कहते हैं पार्स प्लिकाडा ओके okay फ्रेंड्स इस एरिया को हम कहते हैं यहां से यहां इसको हम कहते हैं पार्स प्लिकाडा ये वाला एरिया देखिए ये जो सिलियरी बॉडी का ठीक है जो स्मूथ एंड प्लेन एरिया है इसको हम कहते हैं पार्स प्लाना एंड जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फोल्डेड एरिया है इस एरिया को हम कहते हैं पार्स प्लिकाडा ओके फ्रेंड्स अब नेक्स्ट देखिए जो हमारा आय होता है ठीक है उसका आउटर सरफेस में जो लेयर होता है स्क्लेरा एंड कॉर्निया ठीक है तो फ्रेंड्स जो स्क्लेरा हमारा जहां पर मीट करता है कॉर्निया से इन दोनों का जंक्शन पे हमारा जो स्क्लेरा है थोड़ा बल्जिंग आउट होकर रहता है थोड़ा पॉप आउट होकर रहता है ठीक है जिसको हम कहते हैं स्क्लेराल स्पोर उसी जगह पे हमारा सिलियरी बॉडी में एक मसल्स होता है ठीक है फ्रेंड्स आपको दिखा देता हूं वहां पर हमारा सिलियरी बॉडी का एक मसल्स होता है जिसको हम कहते हैं सिलियरिज मसल ठीक है फ्रेंड्स इसमें एक मसल्स होता है जिसको हम कहते हैं सिलियरी मसल्स हुई कॉन्सिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ फाइबर्स ठीक है फ्रेंड्स द फास्ट फाइबर्स दैट इज लॉन्गिट्यूनर फाइबर्स सेकेंड दैट इज सर्कुलर फाइबर्स एंड थर्ड दैट इज रेडियल फाइबर्स ठीक है ये जो हमारा सिलियरी बॉडी है उसमें एक मसल्स होता है कहां पर ना स्लर के पास जिसको हम कहते हैं सिलियरिज मसल्स हुई कॉन्सिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ फाइबर्स द फास्ट वन दैट इज लॉन्गिट्यूनर फाइबर्स एंड सेकेंड दैट इज सर्कुलर फाइबर्स एंड थर्ड दैट इज रेडियल फाइबर्स ठीक है फ्रेंड्स ये जो तीन फाइबर्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं जिनका फंक्शन क्या होता है ना फास्ट एकोमोडेशन ठीक है फ्रेंड्स जब भी हम एक नियर ऑब्जेक्ट या फिर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो हमारा लेंस का सेल्फ एंड साइज में जो चेंजेस होता है ना वो किसके वजह से होता है ना ये जो तीन फाइबर से उनके वजह से होता है और नेक्स्ट अभी क्या उनका फंक्शन रहता है ना ये हमारा जो एक्वा स्विमर का आउटफ्लो भी करते हैं जो हमारा एक्वा स्विमर ड्रेनेज होता है ना उस पर भी ये जो फाइबर्स हैं तीन फाइबर्स वो भी मदद करते हैं ठीक है फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट ये जो सिलियरी बड़ी है यहाँ पर जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ठीक है वहां पर हमारा होता है सिलियरी एपिथेलियम ठीक है ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है यहाँ पर हमारा होता है सिलियरी एपिथेलियम एंड उसके ऊपर हमारा जो यहाँ पर ठीक है यहाँ पर हमारा होता है सिलियरी स्ट्रोमा यहाँ पर क्या होता है हमारा सिलियरी स्ट्रोमा ये है हमारा सिलियरी एपिथिलियम नीचे साइड में जो है एंड जो यहाँ पर मैं रेड कलर में ड्रॉ किया हूँ यहाँ पर हमारा होता है सिलियरी स्ट्रोमा सो फ्रेंड्स अब देखिए ये सिलियरी स्ट्रोमा ठीक है ये सिलियरी स्ट्रोमा एंड सिलियरी एपिथिलियम बोथ कॉम्बाइंडली नोन एज सिलियरी प्रोसेसेस और यू कैन से द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ठीक है द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ओवर हुई देयर इज सिलियरी एपिथिलियम ओवर हुई देयर इज सिलियरी एपिथिलियम हुई प्रोड्यूस एक्वा सिमर एंड द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर नोन एज सिलियरी प्रोसेसेस ओके वंस मोर 
the finger like projections over which there is ciliary epithelium which produce aqueous simmer and the finger like projections are known as ciliary processes okay friends तो फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि हमारा जो एक्वा सिमर है उसका प्रोडक्शन किस तरीके से होता है क्लियर तो फ्रेंड्स देखिए ये जो हमारा सिलियरी एपिथेलियम है ठीक है फ्रॉम दिस सिलियरी एपिथेलियम देयर इज एक्टिवली सिक्रेशन ऑफ Na+ आयंस एक्टिवली सिक्रेशन ऑफ Na+ आयंस एंड ये हमारा Na+ जो सोडियम है ठीक है इसका क्या पॉजिटिवली चार्ज होता है ठीक है फ्रेंड्स एंड यू नो पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करता है नेगेटिव तो फ्रेंड्स क्या हुआ जो हमारा एपिथेलियम है फिर वहां से ना हमारा सिक्रेशन होता है पैसिवली किसका Cl- एंड HCO3- क्लियर फ्रेंड्स Cl- दैट इज क्लोराइड एंड HCO3 दैट इज हमारा बाइकार्बोनेट ओके फ्रेंड्स अब देखिए एक्टिवली किसका सिक्रेशन होता है ना Na+ सोडियम का एंड पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज सो एपिथेलियम से नेक्स्ट हमारा Cl- एंड HCO3- सिक्रेशन होता है तो फ्रेंड्स अब देखिए Na+ Cl- एंड HCO3 ठीक है अब क्या हुआ ना यहां पर हमारा जो है ऑस्मोटिक प्रेशर है ठीक है वो इंक्रीज हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर मोर हो जाता है अब कौन फॉलो करेगा H2O ये जो स्ट्रोमा है अभी इसमें से क्या H2O यानी वाटर का सिक्रेशन होना शुरू हो जाता है वाटर का आउटफ्लो होना शुरू हो जाता है H2O ठीक है फ्रेंड्स अब देखिए यहां पर H2O आ गया Cl- हो गया HCO3 आ गया एंड Na+ भी है यहां पर क्या बन गया खिचड़ी मींस क्या हुआ यहां से हमारा जो एक्वा सिमर है उसका ये तो है हमारा एक्वा सिमर ना इस तरीके से हमारा जो है एक्वा सिमर का प्रोडक्शन होता है ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आज मैं इसके और डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज हम सिर्फ बात करेंगे सिलियरी बॉडी के ऊपर तो फ्रेंड्स अब देखिए ये जो हमारा सिलियरी बॉडी है उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं ठीक है द सिलियरी बॉडी हुई छेप टू पार्ट द फर्स्ट वन दैट इज पार्स प्लिकाटा एंड द सेकेंड पार्ट दैट इज पार्स प्लाना ठीक है फ्रेंड्स द पार्स प्लिकाटा दैट इज एंटेरियर पार्ट हैविंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ठीक है फ्रेंड्स जैसे ही मैंने आपको डायग्राम में बताया था जो हमारा इंटेरियर पार्ट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो हमारा फोल्डेड एरिया होते हैं उसको हम कहते हैं पार्स प्लिकाटा एंड द सेकंड पार्ट दैट इज द पोस्टर पार्ट व्हिच इज स्मूथ एंड प्लेन एरिया ठीक है उस प्लेन एरिया को हम कहते हैं पार्स प्लाना क्लियर फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में द सिलियरी बॉडी इज द इंटेरियर मोस्ट कंटीन्यूएशन ऑफ द कोरोइड एट ओरा सेरेटा एट ओरा सेरेटा ठीक है फ्रेंड्स आप जानते हैं जो हमारा कोरोड है उसके अगर हम एंटरली फॉरवर्ड अगर मूव करते हैं जो नेक्स्ट थिक एंड ट्राइंगुलर एरिया आता है नेक्स्ट जो थिक एंड ट्राइंगुलर पार्ट आता है उसको हम कहते हैं सिलियरी बॉडी ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स जो सिलियरी बॉडी होता है वो कहां से शुरू होता है ना हमारा ओरा सरेटा से ठीक है तो फ्रेंड्स ओरा सरेटा हम किससे कहेंगे जो हमारा रेटिना होता है उसमें रॉड्स एंड कॉन सेल्स प्रेजेंट होते हैं न्यूरल लेयर पे ठीक है फ्रेंड्स जैसे आप लोग जानते हैं हमारा रेटिना का टू लेयर्स होता है द पिगमेंटेड एपिथेलियम सेकंड वन दैट इज न्यूरल लेयर ठीक है तो न्यूरल लेयर है उसमें हमारा रॉड्स एंड कॉन सेल्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है फ्रेंड्स एक जगह ऐसे आता है सिलियरी बॉडी के पास जहां पर हमारा रॉड्स एंड कॉन सेल्स जो है वो एब्सेंस होते हैं वहां से और आगे नहीं जाते हैं ठीक है उस पर्टिकुलर पार्ट को उस पर्टिकुलर एरिया को हम कहते हैं ओरा सेरेटा क्लियर फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ओरा सेरेटा मींस क्या है द जंक्शन इन बिटवीन द मार्स इन बिटवीन द रेटिना एंड द सिलियर बॉडी इज नोन एज ओरा सेरेटा क्लियर फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ एंगल ऑफ एंटरर एंड पोस्टीरियर चैंबर्स द आइरिस इज अटैच्ड टू इट एंड द इनर साइड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ठीक है जो हमारा सिलियरी बॉडी है वो किसके साथ अटैच होकर रहता है ना आयरिस के साथ ठीक है जो कि हमारा इनर साइड पोस्टर चैम्बर एंड एंटर चैम्बर को सेपरेट करते हैं उन दोनों को डिवाइड करते हैं एंटर चैम्बर एंड पोस्टर चैम्बर को क्लियर ओके फ्रेंड्स अब नेक्स्ट चलते हैं बात करते हैं दी स्ट्रक्चर ऑफ दिस सिलियरी बॉडी के बारे में द स्ट्रक्चर ऑफ सिलियरी बॉडी कॉन्सिस्ट ऑफ फाइव लेयर्स द फर्स्ट लेयर दैट इज सुप्रा सिलियरी लामिना इट्स द आउटर मोस्ट कॉन्डेंस पार्ट ऑफ द स्ट्रोमा एंड कॉन्सिस्ट ऑफ पिगमेंटेड कोलाजन फाइबर्स ठीक है कॉन्डेंस मीन्स क्या है फ्रेंड्स कॉन्डेंस मीन्स कॉम्प्रेस ठीक है फ्रेंड्स जो हमारा सुप्रा सिलियरी लामिना है वो हमारा सिलियरी बॉडी का आउटर मोस्ट लेयर होता है जो कि टाइटली कॉम्प्रेस्ड होकर रहता है किसके साथ ना हमारा स्ट्रोमा ऑफ द सिलियरी बॉडी के साथ एंड नेक्स्ट इट कॉन्सिस्ट ऑफ पिगमेंटेड कोलाजन फाइबर्स ऑल्सो तो फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में The second layer of the ciliary body that is stroma of the ciliary body. ठीक है? It consists of connective tissues of collagen and fibroblast embedded in these are ciliary muscles, vessels, nerves, pigments and other cells. ठीक है friends? जो हमारा stroma of the ciliary body है, ये connective tissues consist करता है जो कि किससे हमारा बना होता है ना collagen and fibroblast से. ठीक है friends? And ये जो stroma of the ciliary body है, इसमें हमारा 
टाइटली अटैच होकर रहता है सिलियरी मसल्स भेजल्स नर्व एंड पिगमेंट्स अदर सेल्स ऑल्सो क्लियर फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं इट हैज थ्री पार्ट विथ ए कॉमन ओरिजिन सार्कुम फ्रेंडसल एट दिस स्लोर ठीक है तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया था जो हमारा स्क्लेरा है जहां पर वो जाके कॉर्निया से मीट करता है द जंक्शन बिटवीन कॉर्निया एंड स्क्लेरा वहां पर हमारा जो स्क्लेरा है थोड़ा बल्जिंग आउट होकर रहता है थोड़ा पॉप आउट होकर रहता है जिसको हम कहते हैं स्क्लेराल स्पोर ठीक है फ्रेंड्स वहां पर हमारा सिलियरी बॉडी का एक मसल होता है जिसको हम कहते हैं सिलियरिज मसल हुई कॉन्सिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ फाइबर्स द फर्स्ट वन दैट इज लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स सेकेंड वन दैट इज सर्कुलर फाइबर्स एंड थर्ड वन दैट इज रेडियल फाइबर्स ओके फ्रेंड्स ये तीन फाइबर्स होते हैं हमारा सिलियरी मसल्स में तो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स जो फर्स्ट वन है वो क्या है वो मदद करता है हमारा एक्वा सिमोर का आउटफ्लो करने में उसका ड्रेनेज करने में क्लियर नेक्स्ट द सर्कुलर फाइबर्स विच हेल्प इन एकोमोडेशन जो हमारा सर्कुलर फाइबर्स है वो मेनली हमारा मदद करता है जो हमारा लेंस का जो है एकोमोडेशन में ठीक है जब भी हम एक डिस्टेंस या फिर नियर ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो हमारा लेंस का जो साइज एंड सेप में जो चेंजेस आता है वो किसके वजह से मेनली आता है ना हमारा जो सर्कुलर फाइबर्स है उसके वजह से क्लियर और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में द रेडियल फाइबर्स हुई ऑल्सो हेल्प इन एक्वास आउटफ्लो ठीक है फ्रेंड्स ये भी जो हमारा रेडियल फाइबर्स है ये भी हमारा एक्वास आउटफ्लो में मदद करता है तो फ्रेंड्स मेनली जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स एंड रेडियल फाइबर्स है ये दोनों हमारा आकवास हिमर आउटफ्लो आकवास हमारे ड्रेनेज में मदद करते हैं एंड जो हमारा सर्कुलर फाइबर्स है ये हमारा लेंस का एकोमोडेशन में मदद करता है क्लियर सो फ्रेंड्स अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दर्ड लेयर ऑफ दिस लियरी बॉडी दैट इज लेयर ऑफ पिगमेंटेड एपिथेलियम ओके इट्स द फॉरवर्ड कंटिन्यूशन ऑफ द रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम ठीक है तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग जानते होंगे जो हमारा रेटिना है उसका मेनली टेन लेयर्स होता है एंड द फर्स्ट लेयर दैट इज पिगमेंट एपिथेलियम ठीक है फ्रेंड्स तो जो लेयर ऑफ पिगमेंटेड एपिथेलियम है हुई इज द फॉरवर्ड कॉन्टिन्यूशन ऑफ द रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम हुई इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द रेटिना क्लियर फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट दैट इज फोर्थ लेयर ऑफ द सिलियरी बॉडी दैट इज लेयर ऑफ नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम ओके इट कंसिस्ट ऑफ मेनली लो किलिमर और कीबोर्डाल सेल्स ठीक है फ्रेंड्स जो हमारा लेयर ऑफ नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम है वो कॉलम टाइप का सेल से बनी होती है क्यूब टाइप का सेल से बनी होती है ठीक है हुई चीज द फॉरवर्ड कॉन्टिन्यूशन ऑफ द सेंसोरी रेटिना क्लियर अब चलते हैं नेक्स्ट दैट इज द लास्ट लेयर फिफ्थ लेयर ऑफ द सिलियरी बॉडी दैट इज इंटरनल लिमिटिंग मेम्रेन ओके इट्स द फॉरवर्ड कॉन्टिन्यूशन ऑफ द इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ द रेटिना हुई इज द टेंथ लेयर ऑफ रेटिना लास्ट लेयर ऑफ द रेटिना ओके फ्रेंड्स आप अपने स्क्रीन के ऊपर डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सिलियरी बॉडी है हुई इज कॉन्सिस्ट ऑफ फाइव लेयर द फर्स्ट लेयर दैट इज सुपरा सिलियरी लैमिना सेकेंड वन दैट इज स्ट्रोमा ऑफ द सिलियरी बॉडी थर्ड वन थर्ड लेयर दैट इज लेयर ऑफ पिगमेंटेड एपिथेलियम फोर्थ लेयर दैट इज लेयर ऑफ नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम एंड द लास्ट वन फिफ्थ लेयर ऑफ द सिलियरी बॉडी दैट इज इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ द सिलियरी बॉडी ओके फ्रेंड्स यही था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सिलियरी बॉडी का हुई कॉन्सिस्ट ऑफ फाइव लेयर्स जैसे कि आप डायग्राम से देख पा रहे होंगे क्लियर फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं द फंक्शन ऑफ सिलियरी बॉडी के बारे में ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एक्वा सिमर ठीक है हमारा जो सिलियरी बॉडी है वहां से हमारा एक्वा सिमर का प्रोडक्शन होता है सिलियरी प्रोसेस में जैसे कि मैं आपको डायग्राम के थ्रू पहले ही बता चुका हूं क्लियर अब नेक्स्ट पॉइंट सिलियरी मसल्स हेल्प इन एकोमोडेशन जो हमारा सिलियरी बॉडी में सिलियरी मसल्स होते हैं वो हमारा एकोमोडेशन में मदद करता है अगर हम दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं तो जो सिलियरी बॉडी है वो रिलैक्स हो जाता है अगर हम पास का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो जो सिलियरी बॉडी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है इस तरीके से हमारा जो लेंस का साइज एंड सेप होता है वो चेंजेस करते हैं जिसको हम कहते हैं एकोमोडेशन क्लियर फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में द सिलियरी एपिथेलियम एंड सिलियरी स्ट्रोमा बोथ कॉम्बाइंड आर कॉल्ड सिलियरी प्रोसेसेस ठीक है जो हमारा सिलियरी एपिथेलियम एंड सिलियरी स्ट्रोमा है इन दोनों को हम कहेंगे सिलियरी प्रोसेसेस अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में द सिलियरी मसल्स हेल्प इन ओपनिंग ऑफ द स्लेम्स कैनल एंड दोज फेसिलेट इन दस आउटफ्लो ठीक है जो हमारा सिलियरी मसल्स है वो मदद करते हैं ना हमारा स्लेम्स कैनल को ओपन करने में जो कि हमारा मदद करता है एक्वा सिमोर को ड्रेनेज करने में एक्वा सिमोर का आउटफ्लो करने में ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स जो स्लेम्स कैनल है वो कहाँ पर होता है ना हमारा जो एंगल स्ट्रक्चर है ठीक है जहां पर हमारा लिम्बस जिसको हम कहेंगे लिम्बस जहां पर हमारा एंगल स्ट्रक्चर होता है वहां पर प्रेजेंट होता है हमारा स्लेम्स कैनल जो कि हमारा एक्वा सिमोर है उसका आउटफ्लो करता है उसका ड्रेनेज करता है क्लियर फ्रेंड्स
सो फ्रेंड्स बस इतना ही था हमारा सिलियारी बॉडी का एनाटॉमी आप चाहें तो जितना सारा नोट्स मैंने लिखा था आप लिख सकते हैं तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि जितना सारा चीज आज मैं सिलियारी बॉडी का एनाटॉमी के बारे में आपको बताया हूं आपको समझ में आया एंड आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे अगर हाँ है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए कुछ डाउट है तो कमेंट्स कीजिए एंड हाँ अगर इस तरीके से आप और भी वीडियोज देखना चाहते हैं आई एनाटॉमी फिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी आई डी के बारे में तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर रख देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके एंड आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर सी इन दी नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच